Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular Xiaomi 14, ¿ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder hacer una copia de seguridad aquí en tu celular, primero vamos a entrar aquí en configuración, ¿vale? Iremos hasta la opción acerca del teléfono y aquí abajo tenemos la opción de hacer copia de seguridad y restaurar, ¿vale? Nos trae hasta aquí. También podemos retroceder hacia atrás, bajar hasta ajustes adicionales y aquí abajo tenemos hacer copia de seguridad y restaurar, ¿vale? Estas opciones, si no la encontráis o lo que sea, aquí le damos un clic y escribimos ahí hacer, hacer copia o escribimos copia de seguridad, ¿vale? Aquí nos aparece la opción donde le damos un clic. Aquí ahora podemos hacer una copia de seguridad utilizando la cuenta Google o tu cuenta de Xiaomi, ¿vale? Entonces podemos hacer una copia de seguridad. Primero os voy a enseñar cómo se hace a través de nuestra cuenta de Xiaomi. Le damos aquí en Xiaomi Cloud, ¿vale? Le damos un clic aquí. Si tú todavía no tienes una cuenta de Xiaomi, ¿vale? Cuando entres aquí... Te va a pedir que inicie sesión con tu cuenta. Si no tienes una cuenta no pasa nada. Tú le das en la opción que te dice continuar con Google o entrar con Google. Te sale una opción en la parte de abajo, ¿vale? Tú le das ahí y te vas a registrar en Xiaomi utilizando tu propia cuenta Google de tu celular, ¿vale? Pues nada, te registras. Bueno, le das ahí, se va a iniciar sesión. Aquí tienes que activar las opciones que quieres para hacer la copia de seguridad, ¿vale? Activas esta opción. Contactos también los activas, eh, la grabadora de audio también lo activas, ¿vale? Y bueno, aquí podemos activar el histórico de llamadas, ¿vale? Aquí el Wi-Fi, notas, Bluetooth, bueno, en fin, que podemos venir aquí entonces y le damos copia de seguridad, ¿vale? Le damos aquí, déjame ver, respaldo automático, ¿vale? Esto podemos elegir, ¿vale? Eh, podemos activar esto y poner, por ejemplo, para que cada 7 días se haga una copia de seguridad o todos los días, o todos los días, perdón. <coughs> Yo en este caso lo voy a dejar desactivado y aquí le doy respaldar ahora. Ya se iniciaría la copia de seguridad, aquí te sale el tiempo que va a tardar, ¿vale? Yo en este caso no voy a hacerla, voy a cancelar la copia de seguridad, pero so solo hay que esperar a que se finalice la copia, ¿vale? No tengo muy seguro porque aquí no me sale ahora mismo la opción de fotos, no sé si hará una copia de seguridad de tus fotos, pero igualmente tú puedes iniciar una copia de seguridad aquí a través de tu cuenta Google también. A través de la cuenta Google sí que hará una copia de seguridad de tus fotos. Le damos aquí en copia de seguridad, aquí en la opción de Google, le damos un clic, ¿vale? Aquí ahora entonces vamos a bajar hasta fotos y videos, lo tenemos que activar aquí, ¿vale? Lo tendrás desactivado, lo tienes que activar, eh, lo activas, venimos aquí, déjame ver, calidad de la foto, calidad original sin cambios, ¿vale? Aquí lo dejamos así tal cual, retrocedemos hacia atrás, déjame ver, ¿vale? Está activado, perfecto. Aquí ahora te, te está diciendo que se va a hacer una copia de seguridad de las aplicaciones también, ¿vale? En fin. Para iniciar la copia de seguridad, le damos aquí crear copia de seguridad y le damos crear copia de seguridad otra vez. Le das clic aquí y empezará a cargar una barrita aquí arriba. Cuando se finalice, la copia de seguridad ya estará hecha. Antes de iniciar cualquier copia de seguridad, te recomiendo pasar todos tus videos hacia tu computadora. ¿Por qué? Porque los videos ocupan muchísimo espacio. Y por ejemplo, aquí en tu cuenta Google, ¿vale? Aquí solamente tendrás 15 gigas de espacio para hacer de copias de seguridad, ¿vale? Entonces, eh, por más que tengas muchi más de mil fotos, por ejemplo, aquí tienes espacio suficiente para hacer la copia de seguridad de las fotos. Pero los videos ocupan mucho espacio, ¿vale? Así que los videos, canciones y etcétera, lo pasas a, a tu PC o una memoria USB y luego las fotos, contactos, todo lo demás, puedes hacer una copia de seguridad en la nube, ¿vale? Pues nada chicos, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal. Chao, chao y nos vemos en el próximo video.